ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஐவா டாக்கிஸ் நான் உங்கள் ஐவா பிரசாந்த் நம்ம எல்லாத்துக்குமே சின்ன வயசுலேருந்து கதைகள்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் பாட்டி சொல்கிற கதையில் உண்மை இருக்கோ இல்லையோ சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கேட்போம் அதே மாதிரி வரலாற்றில் சில கதைகள் சுவாரஸ்யமாக உண்மையாக நடந்த சம்பவங்களும் இருக்குது அந்த மாதிரி சம்பவங்களில் ஒன்று தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா வேல்டன்ஸ் டே வேல்டன்ஸ் டேக்கு பின்னாடியுமே ஒரு சுவாரஸ்யமான கதைகள் இருக்குது அந்த கதை என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த எபிசோடில் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் வாங்க என்ன அப்படிங்கிறத சேர்ந்தே பார்ப்போம் உலகத்தில் நியூயார்க் அடுத்ததாக அதிகமாக கொண்டாடப்படுற இன்னொரு ஃபெஸ்டிவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வேலட்டன்ஸ் டே தான் இது செயின்ட் வேலட்டன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் அரசாணையை மீறினதுக்காக தூக்கில போட்ட நாள நம்ம மறந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அவரோட கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இந்த நாள நம்ம வேலட்டன்ஸ் டே அப்படின்னு கொண்டாடுறோம் இப்படி உலகமே அதிகமாக கொண்டாடுற ஒரு நாளுக்கு காரணமாக இருந்த அந்த வேலட்டன் மீறின அரசாணை தான் என்ன எதுக்காக அவங்கள தூக்கில போட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த அரசாணையை பிறப்பிச்ச கிளாடியஸ் டூ அப்படிங்கிற அரசரை பத்தியுமே நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு கிளாடியஸ் டூ அப்படிங்கிறவங்க மூன்றாம் நூற்றாண்டுல வந்த ஒரு ரோம் அரசர் இவரோட ஆட்சி காலத்துல மக்கள் எல்லாருமே செல்வ செழிப்பா இருந்தாங்க அதனால யாரும் வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கூட ஏற்படல அதனால எல்லாருமே அவங்களோட குடும்பத்தோட சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த அரசருக்கு தன்னோட ராஜ்யத்தை பெருசாக்கணும் ரோமோட ராஜ்யம் உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையும் இருந்தது அதனால விடாம போர் செஞ்சுகிட்டே இருந்தாரு தொடர்ச்சியா நடந்த போர்னால பல இளைஞர்கள் தங்களோட உயிரிழந்தாங்க அதன் பிறகு நடந்த சில போர்கள்ல ரோம் தோல்வியை தழுவனிச்சு தன்னுடைய தோல்விக்கு காரணம் படையில இருக்கக்கூடிய பலம் குறைஞ்சது தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அரசர் புதிதா பல இளைஞர்களை சேர்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாரு ஆனா குடும்பத்தை பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு யாருக்கும் விருப்பம் இல்ல அதனால அரசர் இதுக்கப்புறம் ரோம்ல யாரும் கல்யாணமே பண்ணிக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதையும் மீறி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறவங்கள கல்லால அடிச்சு தலையை வெட்டி அவங்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாரு அதன் பிறகு ரோமோட படையில பல இளைஞர்கள் வலுக்கட்டாயமாக இணைக்கப்பட்டாங்க இந்த சட்டத்தினால ரோம்ல நடக்க இருந்த பல திருமணங்கள் நிறுத்தப்பட்டது பல காதல் ஜோடிகள் பிரிஞ்சாங்க இந்த மாதிரி நேரத்துல தான் ரோம்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு காதல் ஜோடி வேலட்டன் கிட்ட தங்களுக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கும்படி உதவி கேட்டாங்க அவரும் அவங்கள முதல்ல கிறிஸ்துவர்களா மாத்திட்டு அதன் பிறகு கிறிஸ்துவ முறைப்படி அவங்களுக்கு ரகசியமா திருமணம் செஞ்சு வச்சாங்க ஏன் கிறிஸ்துவ முறைப்படி திருமணம் செஞ்சு வச்சாங்கன்னா ரோம் அரசரால கொண்டு வரப்பட்ட அந்த சட்டம் ரோமர்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய மதத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிறிஸ்துவர்களா அவங்க மாறிட்டாங்கன்னா ரோம் அரசர் கொண்டு வந்த அந்த சட்டத்தினால இவங்க எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க அதனால தான் கிட்ட உதவி கேட்டு வந்த எல்லா காதல் ஜோடிகளையும் முதல்ல கிறிஸ்துவர்களா மாத்திட்டு அதன் பிறகு கிறிஸ்துவ முறைப்படி திருமணம் செஞ்சு வச்சிருந்திருக்காரு காலங்கள் உருண்டோடிக்கிட்டே இருந்தது ஆனா திடீர்னு ரோம்ல கிறிஸ்தவர்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாயிட்டே இருந்ததுனால ரோம் அரசருக்கு சந்தேகம் எழுந்தது நாட்டுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு தங்களுடைய சிப்பாய்களை விட்டு கண்காணிக்க வச்சாரு அப்பதான் வேலட்டன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் காதலிக்கிற இளஞ்சோடிகள் எல்லாத்துக்கும் திருமணம் செஞ்சு வச்சிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சது அவரை கைது செஞ்சு தான் முன்னாடி அழைச்சிட்டு வருமாறு கட்டளையும் விட்டார் வேலட்டைன் அரசாணையை மீறி இருந்தாலும் அவர் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு மரியாதைக்காக நான் செஞ்சது தப்பு அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டு மன்னிப்பு கேளுங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மரண தண்டனைய நான் தள்ளுபடி செய்யறேன் அப்படின்னு அரசர் சொன்னார் ஆனா வேலட்டைன் நான் செஞ்சது எந்த விதத்திலுமே தப்பு கிடையாது அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப ஆர்கியூ பண்ணதுனால அவரோட மரண தண்டனைய அரசர் உறுதிப்படுத்திட்டாரு இவரை பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி ஜெயில போட்டாங்க இவர் ஜெயில இருக்கிற செய்தியை கேட்ட உடனே அந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்களும் இவர் திருமணம் செய்து வச்ச ஜோடிகளும் எல்லாரும் திரண்டு அந்த ஜெயில் முன்னாடி வந்து நின்று இவர் இருந்த செல் ஜன்னல் வழியா பூக்களை எரிஞ்சாங்க இந்த நாளதான் நம்ம ரோஸ் டே அப்படின்னு கொண்டாடுறோம் அவர் ஜெயில இருந்த ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு டேவா நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இவர் மேல இருந்த மரியாதைனால வேலட்டன செல்லுல போட்ட அந்த ஜெயிலர் பார்வத்திரையாத தன்னோட பொண்ணுக்கு பைபிள கத்துக் கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கிட்டாரு வேலட்டனும் அதுக்கு சம்மதிச்சதுனால அவரோட பொண்ணு தினமும் ஜெயிலுக்கு வந்து வேலட்டன் பைபிள படிக்க கேட்டுட்டு போவாங்க ஒரு நாள் அவங்க பொண்ணு ஜூலியானா பைபிள்ல ஒரு சந்தேகம் கேட்டதுக்கு வேலட்டன் நீ தூய்மையான அன்போட கடவுள் கிட்ட என்ன கேட்டாலும் அது அவருக்கு அப்படியே கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு ஜூலியானா சிரிச்சுட்டு நான் தூய்மையான அன்போட என்னோட பார்வையை கிட்டனா கடவுளால கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கு வேலட்டனும் கண்டிப்பா அவரு கொடுப்பாரு உனக்காக நான் பிரார்த்தனை செய்யறேன்னு அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே உட்காந்து பிரார்த்தனை செஞ்சிருக்காரு அதுக்கப்புறமா ஜூலியானாக்கு தன்னோட பார்வை திரும்ப கிடைச்சதா சொல்றாங்க பின்னர் பிப்ரவரி பதிமூணாம் தேதி
கேட்டதுனால அவரோட மறைவை நம்ம வேலண்டைன்ஸ் டே அப்படின்னு கொண்டாடுறோம் தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய தான் நேசிக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களுக்கிட்டையுமே தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாள் தான் வேலண்டைன்ஸ் டே ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டே அப்படிங்கிறது காதலர்களுக்கான தினம் மட்டும் கிடையாதுங்க உங்க மனசுல அன்பான இடத்துல யார் இருந்தாலும் அவங்களுக்கான தினமும் இதுதான் அது யாரா வேணாலும் இருக்கலாம் உங்க அப்பா அம்மா உங்க தங்கச்சி உங்களோட கேல் பெஸ்டி ஆர் சின்ன வயசுல உங்க கூட படிச்ச ஃப்ரெண்ட் யாரா வேணாலும் இருக்கலாம் அவங்கள உங்களுக்கு பிடிக்குங்கிறத நீங்க தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு நாள் தான் வேல்டன்ஸ் டே ஸோ இந்த வேல்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லாத்துக்கும் கிஃப்ட் பிரசன்ட் பண்ணுங்க எல்லாத்துக்குமே வேல்டன்ஸ் டே விஷயம் சொல்லுங்க 